Ladies and gentlemen, His Excellency Sri Narendra Modi. Adarniya Rashtrapati Mahodaya, Adarniya Pradhan Mantri Sri, Manj Par Virajma, Sabhi Varishth Mahanubha, आरोपस्थित सभी गणमान्य भारत के और बांग्लादेश के अग्रणी महानुभाव मेरे लिए आज ये सौभाग्य की पल है भारतवासियों के लिए गौरव का पल है जिस महापुरुष ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में खपा दिया सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव आए उसके लिए जो जीवन भर जूझते रहे और राजनीतिक दृष्टि से मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए वे प्रेरणा मूर्ति रहे ऐसे मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज बांग्लादेश सम्मानित कर रहा है और बांग्लादेश के जंग के समय मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत के सैन्य ने जो अपना रक्त बहाया था और हर भारतीय नागरिक इस समय एक प्रकार से बांग्लादेश के सपनों को साकार करने के लिए जूझता था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नेतृत्व मिला उनका मार्गदर्शन मिला विपक्ष में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा देने का जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया उसका आज गौरवपूर्ण स्मरण हो रहा है इसके लिए मैं बांग्लादेश का बहुत बहुत आभारी हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल द सीनियर डिग्नेटरीज प्रेजेंट ऑन द डाइस्ट ऑल द प्रेजेंट डिस्टिंग्विश गेस्ट फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर मी टूडे इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्चून एंड अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड for all indians that a great leader like atal bihari vajpayee uh, is being honored he dedicated his entire life to the service of the country and he fought for the rights of the common man and from a political point of view he was our inspiration for political workers like myself for this great leader who was conferred the bharat ratna today bangladesh is honoring him with the liberation of war honor At a time during the Liberation War, when the Mukti Jodhas of Bangladesh were shedding blood, Indian citizens too were fighting side by side with them, and in a way helped realize the dream of Bangladesh. And it was under his leadership, even though he was in the opposition, he was able to give direction uh, for this in our country. And this is being remembered today here in Bangladesh. For this, I express my gratitude. टू बांग्लादेश वाजपेयी जी का अगर स्वास्थ्य ठीक होता और आज स्वयं यहाँ मौजूद होते तो इस अवसर को चार चांद लग जाते और आप सब ने प्रार्थना की है अटल जी के स्वास्थ्य के लिए मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना फलेगी और अटल जी स्वस्थ होकर के फिर से हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे इफ वाजपेयी जी वॉज वेल इनफ इफ इज हेल्थ वॉज इन अ गुड कंडीशन एंड इफ ही हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट टूडे टू रिसीव दिस ऑनर देन रियली दिस ओकेजन वुड हैव बिन वेरी क्लैमरस 
and with all of you who have prayed and uh, conveyed your prayers, I am sure this will bear fruit and Vajpayee Ji once again will resume good health and again give direction to us. ये सबसे बड़े आनंद का विषय है कि उस युद्ध की स्मृति में अवार्ड दिया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है जो स्वयं एक गौरवशाली मुक्ति जोधा रहे और उनके हाथों से सम्मान हो रहा है ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात है और दूसरी बात बंगबंधु जिनके नेतृत्व में जिनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश से लड़ाई लड़ा और जीता उनकी बेटी की उपस्थिति में यह सम्मान प्राप्त हो जीवन में तो बहुत देर से आया नाइन्टी के आखिर आखिर कालखंड में आया लेकिन एक नौजवान एक्टिविस्ट के नाते एक युवा वर्कर के रूप में जो कि मैं राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था मैं भारतीय जनसंघ का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा लेकिन जब अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने बांग्लादेश के निर्माण के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह किया और जिसका उल्लेख सैनिटेशन में है उस सत्याग्रह में एक वॉलेंटियर के रूप में मैं मेरे गांव से दिल्ली आया था और जो एक गौरवपूर्ण लड़ाई आप लोग लड़े थे और जिसमें हर भारतीय आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता था उन करोड़ों सपनों में एक मैं भी था उस समय एंड थर्डली समथिंग विच आई हैड नॉट सेड अर्लियर बट विच आई से टूडे विद ग्रेट प्राइड आई केम इन टू पॉलिटिक्स फेली लेट इन लाइफ अराउंड बट आई वॉज ऑलवेज अ यूथ एक्टिविस्ट and a youth worker i was not member of any political party but under vajpay ji's leadership when the janasangh had organized a satyagraha for uh, the liberation war and this is mentioned in the citation while this honor was being conferred i came as a volunteer all the way from my village to delhi and this war which was full of pride for the people of bangladesh and which every indian wanted this dream to be realized and among them i too among those millions i too wanted full heartedly as that this dream be realized aaj mai is atyant pavitra avsar par vajpayee ji ne 6 december 1971 bharat ki sansad mein ek vipaksh ke mp ke roop mein जो भाषण किया था उसका एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहता हूं दीर्घ दृष्टा नेतृत्व क्या होता है ये 6 दिसंबर के 1971 के उनके भाषण से हमें अंदाज कर सकते हैं उनके भाषण थे मैं उनका ही कोट बोल रहा हूं देर से सही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करके एक सही कदम उठाया गया है इतिहास को बदलने की प्रक्रिया 
हमारे सामने चल रही है और नियति ने इस संसद को इस देश को ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में रख दिया है जब हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे बांग्लादेश की मुक्ति अब निकट आ रही है ये वाजपेयी जी ने 6 दिसंबर 1971 हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोला On this auspicious occasion today, I would like to quote from a speech that Vajpayee Ji had delivered on the 6th of December 1971 as an opposition MP in our parliament. It is a para which I will quote from, and this is one example of what is far-sighted leadership. And I think you all can make out from this quotation. It may be late in the day, but by recognizing Bangladesh, we have taken. a step in the right direction the process of changing history is unfolding before our eyes and destiny has placed this parliament this country at an important juncture where we are not only fighting shoulder to shoulder with those who are sacrificing their lives in the liberation war but also attempting to give a new direction to history today for bangladesh's freedom the liberation fighters and indian jawans are fighting side to side shedding their blood this blood will give rise to such a relationship which will not break under any pressure which will not be the target of any diplomacy the mukti or liberation of bangladesh is very near aaj main vajpayee ji ko diya hua ye samman swikar kar raha hu tab is samman ke saath हमारे संबंधों की दिशा जो वाजपेयी जी ने दो वाक्य में कही है उसके लिए भी हम संकल्प करने का ये समय है और उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा था जो मैंने पहले पढ़ा मैं दोबारा पढ़ रहा हूं उन्होंने कहा था यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो कभी भी किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं और दूसरा आगे उन्होंने कहा था जो कभी भी किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे वाजपेयी जी के इन दोनों बातों को हमने आगे नई पीढ़ियों तक देना है ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अतूट बने रहे हमारे सपने साकार होते चले एक दूसरे के सहयोग से साकार होते चले यही शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बांग्लादेश सरकार का और बांग्लादेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने जो सम्मान दिया इसके गौरव के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद quoted which is indicative of the direction to our relations and i think the time is the time has come again today to renew our commitment to take our relations forward to the way vajpayee ji had described it i quote once again and he had said two things this blood will give rise to such a relationship which will not break under any pressure which will not be the target of any diplomacy this these thoughts of vajpayee ji we must take forward to the new generation so that our relations become unbreakable so that together we can realize our dreams 
and with my very best wishes once again I convey to the Honorable President, Honorable Prime Minister, to the Government of Bangladesh and to all the people of Bangladesh, I express my sincere gratitude from the bottom of my heart. After getting the Bharat Ratna, it is with great pride that we are receiving the liberation honor, war honor for Vajpayee Thank you very much. Thank you, Your Excellency.